हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज पाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप देयर एडवांटेजेस एंड इट्स देयर डिसएडवांटेजेस व्हिच आर यूज्ड इन द इंडस्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ वाटर सप्लाई राइट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर सप्लाईज फॉर एग्जांपल a pipe which is uh, efficient to be used for a water supply purpose uh, shall not be used for uh, the purpose of uh, sewage water su- supply or sewage water transport so uh, basically we understand that uh, depending upon various scenarios and de- depending upon the economical uh, uh, economical uh, negotiations of uh, a project Uh, there can be different type of uh, materials of which the made pipe can be used okay uh, so now we will discuss uh, what type of pipes are in generally used in uh, our industry or in a water supply scheme so the first ones are the asbestos cement pipe there are cast iron pipes there are cement concrete pipe there are gun- galvanized iron pipe also we have lead pipe steel pipe wrought iron pipe copper pipes plastic pipes and wood stave pipes so basically depending upon the purpose of the water transport and the uh, economical uh, uh, economical cost of the project expected we can choose different type of pipes for different type of situation we we'll, uh, also have to understand the quality of water which we are going to transport uh, for uh, choosing the what uh, water supply pipes right so uh, gradually we will discuss uh, the different type of pipes used so here you can see the first type of pipes that are being used uh, as i mentioned are asbestos cement pipe asbestos cement pipe are manufactured from asbestos fiber and cements combination right under a pressure to form a dense homogeneous structure having a strong bond between cement and the fiber cement or asbestos fiber ko mila ke jo hai under pressure jo hai pipe form kare jate hain और उन पाइप्स को जो है वो इस्तेमाल करा जाता है इनकी पाइप्स का फ़ायदा ये है कि ये इंटरनल सरफेस इनकी बहुत स्मूथ होती है जिससे फ्रिक्शन और लॉसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरी चीज़ ये कि ये सीमेंट कंक्रीट पाइप के ऊपर इनका फ़ायदा ये है कि ये लाइट होते हैं तो इनको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी हो जाता है ईजिली कट हो जाते हैं और इनके फिटिंग और जॉइंटिंग जो है वो भी बहुत आसानी से हो जाती है एंटी क्रोसिप भी होते हैं लेकिन ऑन द अदर हैंड इनकी डिसएडवांटेज ये है कि ये सॉफ्ट और ब्रिटेल होते हैं जिसकी वजह से इनको उतारने में या इनको मूविंग ट्रैफिक में जब इनके ऊपर से गुजरता है तो उसमें जो है इनके ब्रेकेज के चांसेस रहते हैं ख़ास तौर से एजेस की तरफ ठीक है उसके अलावा इनकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते और ऐसी जगहों पर जो जगहों पर पाइप को एक्सपोज रखना है यानी कि पाइप को हम अंदर जैसे कलवर्ट में पाइप कलवर्ट में हम अंदर पाइप डाल देते हैं सीमेंट के तो ऐसी जगहों पर जहां पर पाइप को एक्सपोज रखना है वहां पर इन पाइप्स का इस्तेमाल नहीं करा जा सकता ऑल्सो ये कॉस्टली भी होते हैं तो इसलिए जो है इनको अवॉइड करते हैं बेसिकली तो ये है आपके एसबस्टर सीमेंट पाइप नेक्स्ट टाइप ऑफ पाइप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर कास्ट आयरन पाइप कास्ट आयरन पाइप क्या होते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स में जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाले पाइप्स हैं क्योंकि जो है ये कोरोजन को रेजिस्ट कर सकते हैं और इंटरनल प्रेशर अगर वाटर का बहुत हाई होगा तो उसको भी रेजिस्ट कर सकते हैं ठीक है इनको दो मेथड से बनाया जाता है एक तो सेंड मोल्डिंग प्रोसेस से बनाया जाता है दूसरा सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से बनाया जाता है ठीक है इनका एडवांटेज ये है कि ये इनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रहती बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रहती है एंटी कोरोजन होते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है इनका ड्यूरेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी जॉइंटिंग करना जो है वो काफ़ी इजी होता है लेकिन इसकी अदर हैंड डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है हैवी होते हैं और अन इकनॉमिकल होते हैं अगर इनकी डायमीटर जो है वो वन ट्वेंटी सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो ये बहुत अन इकनॉमिकल हो जाते हैं उसके अलावा अगर प्रेशर सेवन के पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा आ रहा है तो इनको यूज़ नहीं करा जा सकता दे आर ऑल्सो फ्रेज आए ठीक है उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ पाइप जो आपके इस्तेमाल करे जाते हैं वो है सीमेंट कंक्रीट पाइप तो ये क्या है कि प्री कास्ट सीमेंट कंक्रीट पाइप जो है इनको रोलिंग मिल्स में जो है बनाया जाता है और उसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट करा जाता है साइट पे ठीक है और ये प्लेन कंक्रीट के भी बने हो सकते हैं और रेनफोर्स कंक्रीट और प्री स्ट्रेस के भी बने हो सकते हैं 
ठीक है प्लेन सीमेंट कंक्रीट पाइप जो है वो जहाँ पर ज़्यादा इंटरनल प्रेशर नहीं होता है वहाँ पर प्लेन सीमेंट कंक्रीट पाइप का इस्तेमाल करा जा सकता है जहाँ इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पर आर पाइप का ही इस्तेमाल करना चाहिए ठीक है इनका एडवांटेज ये है कि ये जो है एक्सटर्नल लोड्स जो है उनको रजिस्ट कर सकते हैं यानी जो आपके आरसीसी पाइप से इनके ऊपर से अगर कुछ लोड निकल रहा है तो उसको रजिस्ट कर सकते हैं इनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है और इनको जो है वो अंदर से बहुत स्मूथ बनाया जा सकता है जिसकी वजह से फिक्शनल लॉसेज जो है वो कम हो जाएंगे कोरोजन का कोई चांस नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉन्क्रीट है कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अलावा ये जो है अगर वाटर का फ्लो ज़्यादा होगा तो उसके साथ उससे अफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है इनकी डिसएडवांटेज अनफॉर्चुनेटली वो भी यही है कि टेंसाइल क्रैक्स जो है वो आ जाते हैं और हाई प्रेशर इंटरनल प्रेशर नहीं ज़्यादा झेल सकते अगर ये एक बार टूट जाए तो इनको रिपेयर करना बहुत मुश्किल है इनफैक्ट मैंने साइट पर काम किया है तो मैंने यही देखा है कि जो भी पाइप एक बार हम लोग सड़क से निकाल लेते हैं यूज़ करा हुआ पाइप उसको हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं तो मतलब ये रीयूजेबल पाइप्स नहीं हैं और एक बार अगर ये टूट जाते हैं तो इनको रिपेयर करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है राइट और अगर ये प्रीकास्ट करे गए हुए हैं तो बहुत हैवी होते हैं तो इनका ट्रांसपोर्टेशन इनका प्लेसिंग जो है उसके लिए बहुत मुश्किल होती है क्रेन की ज़रूरत होती है इनको बिछाने के लिए तो आ, इस तरह की इसमें दिक्कत आती है उसके अलावा नेक्स्ट टाइप ऑफ पाइप है आपके गलवनाइज आयरन के पाइप ठीक है इनकी जो प्रोटेक्शन करी जाती है इनको एक थिल मोल्टन जिंक की जो है वो कोटिंग के ऊपर जो है वो चढ़ा दी जाती है तो ये कोटिंग वाले जो आयरन के पाइप हैं ये गलवनाइज आयरन पाइप कहलाते हैं ये इकनॉमिकल होते हैं हल्के होते हैं और इजी टू ट्रांसपोर्ट होते हैं और इनकी कटिंग और थ्रेडिंग इनकी आसानी से करी जा सकती है और इनको सॉकेट्स के थ्रू जोड़ा भी जा सकता है जो आपके आम तौर से आपके घरों में इस्तेमाल होते हैं उस तरह के पाइप्स में जो है आपके गलवनाइज आयरन पाइप्स भी जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं और केमिकल आपके ये जो है एसिडिक और एल्केनिक एल्कलाइन वाटर अगर होगा तो उससे अफेक्टेड होंगे और बहुत सर्विस कनेक्शंस के लिए बहुत सूटेबल होते हैं उसके अलावा और पाइप्स भी यूज़ होते हैं लेड पाइप्स यूज़ होते हैं कन्वेंस और ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं इस्तेमाल करे जाते हैं क्योंकि लेड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं सैनिटरी uh, फिटिंग में इनका इस्तेमाल करा जा सकता है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में इनका इस्तेमाल करा जा सकता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इनका इस्तेमाल करा जा सकता है बहुत लाइट होते हैं और इनको बेंड और कट किया जा सकता है तो इसलिए जो है लेड पाइप इस्तेमाल है लेकिन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में जो है लेड पाइप का इस्तेमाल नहीं होता है स्टील पाइप बहुत कॉमन है आ, बहुत लाइट होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं हाई इंटरनल प्रेशर हम लोगों के घर में आमतौर पर स्टील पाइप का ही इस्तेमाल होता है ईजिली ट्रांसपोर्ट करे जा सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर अगर आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा बियर नहीं कर सकते हैं आ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाटर सप्लाई स्कीम में नहीं होते हैं लेकिन ये घरों में अक्सर जो है वो इस्तेमाल करे जा सकते हैं तो इनका एडवांटेज ये है स्टील पाइप का कि ये लॉन्ग लेंथ में अवेलेबल होते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके अलावा ये चीप हैं इनकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है उसके अलावा ड्यूरेबल हैं स्ट्रॉन्ग हैं फ्लैक्सीबल हैं आसानी से बिछाया जा सकता है इनको लाइट वेट होते हैं तो इजी है ट्रांसपोर्ट के लिए डिसएडवांटेज ये है कि ये इसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है अगर स्लाइटली एसिडिक या अल्कलाइन वाटर आ जाता है और मेंटेनेंस कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा हाई है कभी भी लीक हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है और आपका रिपेयर में जो है इनके बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में जो है इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है हाई नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर ये नहीं झेल सकते हैं और अगर जो है एक्सटर्नल और इंटरनल लोड्स दोनों इकट्ठा लगेंगे तो ये डिफॉर्म भी हो सकते हैं राइट उसके अलावा रॉट आयरन के पाइप इस्तेमाल होते हैं आसानी से काटे जा सकते हैं थ्रेडिंग करी जा सकती है और कॉस्टली होते हैं और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं होते हैं और कॉरेजन से भी अफेक्टेड होते हैं तो ये पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे रॉट आयरन पाइप अब इनका इस्तेमाल जो है वो कम कर दिया गया है उसके अलावा आपका कॉपर के पाइप इस्तेमाल होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं और इनका यूज़ जो है वो अगर जहाँ पर हॉट वाटर जो है वो सप्लाई करना है तो वहाँ पर ही जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है और नरी वर्क में इनका इस्तेमाल नहीं करा जाता है कोरोजन से अफेक्टेड नहीं होते हैं लेकिन हाई इंटरनल प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं ये और जहाँ पर हॉट वाटर की सप्लाई चाहिए होती है तो वहाँ पर कॉपर पाइप का इस्तेमाल करा जा सकता है प्लास्टिक पाइप आजकल बहुत प्रिवलेंट हो गए हैं और वाटर सप्लाई स्कीम में आजकल प्लास्टिक पाइप भी बहुत इस्तेमाल होते हैं 
और सिंथेटिक रेजिन होता है जिनका हाई मोलिकुलर वेट होता है पॉलीमराइज जो होते हैं कंपाउंड्स उनका इस्तेमाल करा जाता है पीवीसी पाइप बनाने के लिए और लो डेंसिटी पाइप्स भी आते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन पाइप्स भी आते हैं रिजिड पीवीसी पाइप्स भी आते हैं तो अलग अलग तरीके से जो इस्तेमाल करा जा सकता है ये पीवीसी वी प्लास्टिक के हैं इस वजह से ये फ्री फ्रॉम कॉरोजन होते हैं चीप बहुत ज़्यादा होते हैं सबसे ज़्यादा चीप यही आते हैं पाइप के और एसिडिक वाटर को रजिस्ट कर सकते हैं लाइट होते हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं बहुत ज़्यादा ठीक है और ड्यूरेबल भी होते हैं और इनके ऊपर ज़्यादा जो है वो सनलाइट और वेदर का इफेक्ट नहीं होता है आ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हीट होगी तो आपका प्लास्टिक का पाइप है इसका हीट में जो है वो डिस्टर्ब्ड होने के चांसेस हैं कॉफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और कभी कभी जो है वो आपका प्लास्टिक का टेस्ट आ सकता है पानी में और अगर जो है टेम्परेचर राइज करता है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ करती है इनकी और ऑर्डर भी आ सकता है इनमें तो इसलिए जो है ये पाइप्स भी इस्तेमाल होते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस ठीक है इस लेक्चर को छोटा रखेंगे हम लोग आगे हम लोग जो है पाइप अपर्टेनेंसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू वेरी मच कुछ तरह के हम लोग पाइप्स जो है वो देख सकते हैं कि कौन कौन से पाइप जो है वो कॉमनली इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं सीमेंट एजबेस्टस पाइप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जी आई पाइप्स जो इस्तेमाल होते हैं देख सकते हैं आप स्टील पाइप्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं आसानी से थ्रेडिंग करी जा सकती है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस तो वाटर लॉसेस जो है वो बहुत कम होते हैं स्टील पाइप्स में उसके अलावा कॉपर पाइप्स हैं ये आपको कॉमनली यूज़ होते हुए नज़र नहीं आएंगे बट दे आर ऑल्सो यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज लेड कॉपर पाइप्स का भी इस्तेमाल होता है और आप यू कैन सी यू प्लास्टिक पाइप्स ठीक है थैंक यू